，好冷。躺在禁闭要挟的结界中，直接睡去。你是开天辟地头一个。要挟的卓西会将置身其间的人梦掩住。你这三万岁的年纪，连这些为神为仙的钥匙都记不住吗？真的病得不轻，已经开始说胡话了。哭也没用，就算你再哭高三个调门也没用，我又不是你。不用紧张，我没对你做什么，你自己睡中粘了上来，中途又嫌热，自己动手松了领口。我我为什么在这儿？不是应该在解忧泉吗？你说你要照顾我，但谁知你又睡着了，只好我来照顾你了。哦，那我可能太累了。嗯，那你为什么不让我一个人待在这儿？因为你哭着，不让我走。我行了，别说了。你被淼洛遗留下来的卓西给掩住了，我只好施救于你。你病中的习惯……哎，行了，别说了。我病中什么德性，我自己心里清楚。你病中的姿态，可还有别人看过吗？除了我的家人，你是第一个。又欠他这么一份大恩，但人昏迷时也没有资格选择到底谁当自己的救命恩人。那欠这个恩，只得白欠了。这次也算是帝君救了我
，我心里十分感激，否则怕是要交代在姐姐当中了。但是，若不是帝君半年前将我带到福羽山，我也不会落到今天这个境地。所以，帝君虽救了我，但终归这两件事我们就算扯平了。帝君，你看如何？那你一直介意的，我隔了半年才来救你，以及我变成司帕骗你的事。哼，你还敢专门提这两件事？不愧是帝君，真是太有胆色了。这两件事，帝君佛法修得好，我如何看不过也就是一种看法罢了。万事皆有万事的因果，帝君又何须追问呢？比起来，我倒更想问问帝君。方才我是因为病了，才会不清醒的往你身上贴上去。你推开我一次，我就不会再贴上去了、嗯。你为什么不将我再次推开，反而还要等到我出洋相啊？你主动投怀送抱，我觉得这件事情挺难得的，我干嘛要推开？嗯，帝君，你以前可不是这么讲理的人。嗯，我不想讲理的时候就不讲。想讲理的时候，偶尔也会讲一讲。总之，非常感谢帝君的照拂，给你添了不少麻烦。也不知道现在哪个时辰了，小云这会儿可能会找我，我先告辞。哦，我记得你小时候因为走夜路而掉进了石屋，从此再不敢走夜路。不知你仔细瞧过外面的天色没有？天已经黑了。这外面有人，难道是姬恒？看样子真的是。你反应是不是过激了点？我刚刚在门口那看到一个人影，这个时候来找你只能是姬恒。为什么他进来，我们就不能大声说话？他要误会了，你要怎么跟他解释啊？我为何要跟他解释？你不怕他误会吗？我觉得，你对我是不是有什么误会？啊！闹够了吗？闹够了就乖乖躺好，我去给你端药。老师，我一同断去。这是闹的哪一出？他真不怕姬恒吃醋吗？啊、小九，你回来了、啊！哎呀，太好了！老子还以为你被郡王给吃了呢、哎。你别喊了，你就不怕别人听到啊？啊！哎呀，这这……哎，哎呀！哎，所以昨晚后来又如何了？哎，别提了，吹吧。你呢？昨晚我在地道里找了你一夜都没找到。我也没找到。不过后来我遇见了帝君。冰块脸，嗯，他也去偷拼波果啊？啊，当然不是，啊，只是后来发生了一些奇怪的事情，你帮我分析分析啊。说
，昨晚帝君他救了我，我们只是暂时同处一处，没想到后来姬恒进来了。什么？姬恒半夜去找冰块脸？好你个冰块脸！不是，假装答应老子能跟姬恒来往，背地里却玩阴的。也不是，不是，你先别慌，他们俩什么事儿都没发生。只是，当时我是在帝君的床上休息来着，我们也什么事儿没发生啊。不过让我觉得奇怪的是，帝君居然毫不掩饰，一点都不怕姬恒发现。你觉得这是什么意思、啊？哎呀，老子就晓得冰块脸根本没有这么大的，他假装答应不干涉我同姬恒来往，其实暗中记恨。还把这种妒忌之情发泄在了无辜的姬恒身上。嘿，妒忌，意思就是他出于妒忌要伤害姬恒。他妒忌你？嗯，对啊。你看啊，他让姬恒知道他的床上还躺着另外一个女人，这摆明了是要伤姬恒的心，因为姬恒同老子来往也伤了他的心。哎呀，这么看来，冰块脸对姬恒也用情颇深。必须要通过这种方式才能释然自己的情怀。哎，情怀这个词是这么用的吗？这说得通吗？怎么说不通了？老子觉得合情合理。哼，冰块脸越是这么对待姬恒，老子就越有机会把姬恒从他身边撬过来。老子觉得自己越来越有戏了。算了吧，俗话说，宁拆十座庙，也不能毁一桩婚。哎，你懂什么？毁成了的那不算什么，毁不成的那才是真正的姻缘。真没想到，这情爱之中竟还有这么多弯弯绕绕的心思，而且这些心思还都能环环相扣起来。哼，我当年没有学到一分半毫有用的本事，就想往太常宫跑，多见见帝君。只能说全靠胆子大。最后果然他都不曾留意到我。我今日方知，自己当初有多幼稚。啊，杨俊。思明，你干什么坏事了？怎么一脸坏笑？没有，小新刚才想起了小殿下。想起凤九，哎，小仙想起了初识小殿下的时候，有意思。那时候，他看起来聪明伶俐，胆大包天，什么祸都敢闯啊。可为人却十分天真。你跟他说点什么事儿吧，只要煞有介事几分，保管会让他上当。我也记得，当年折颜上神骗他说，只要吃了桃林里的桃子，就会怀上小娃娃。<笑>他吓得哇哇大哭。还是白针上神当着他的面连吃了五个桃子，他呀每天都盯着白针上神的肚子，过了好一阵子，果真没有小娃娃出来，才放心下来。嗯，那后来帝君也骗过他一次。你是说他还是小狐狸的时候？是啊。他又相信了。信，那毕竟说这话的人是帝君嘛。元君呐，嗯，连宋殿下。好像起了疑心喽，他起什么疑心？如今小殿下与帝君同在泛阴谷，之前的种种也不知是该替小殿下隐瞒呢，还是顺势揭开。或许他二人也会有自己的造化吧。可你不是早就确认过他们并无缘分？可若无缘分，他二人又怎会在泛阴谷再次相遇？又一起被牵扯到妙意渊一事中，若能改写命运，有新的造化也未可知。小仙只是要提醒元君一句：三殿下若想搞清楚一件事，那可真是不达目的不罢休啊！他一定会来找你，该如何应对？元君自己要有一个决断。好。哎，你推我干嘛？我我得赶紧走。不是门门门在这儿啊！来不及了。哎，小九。
是九尾红狐。王，你和他同住一院，竟不知道他是青丘地基。他是说过他叫白凤九，可我怎么也想不到他居然是青丘地基。话说你来干嘛？小九交代了啊，他暂时不想见你。小燕魔君现在说话，竟然学会用我了。怎么，听不习惯？那老子还这样跟你讲话？这是他的房间，你怎可随意进出？那你又进来干嘛？你们同住医院多久了？从入股到现在有半年了。哎，你个冰块脸，老子干嘛要回答你、啊？本君看上了你的西厢房。愿用御林院的西厢房同你交换，哼，不稀罕。姬恒也住在御林院。姬恒，小燕，你怎么来了？你这是？我助人为乐，跟人换了住处，从今以后。我就跟你同住一个院子里了，你有事随时吩咐。要我帮忙浇花吗？小燕，和和你一块儿同住疾风院的人是谁啊？小九啊。哎，我我话还没说完呢。这是不欢迎我？九哥，嗯，你怎么坐在这儿发呆啊？哦，你要去哪儿啊，蒙少？啊，过几日要举办中学竞技赛，我打算去夫子那里看看有什么需要帮手的。哦。啊，切，嗯，呀。这几日天气越发寒冷，你早些回房，小心着凉生病。太奇怪了吧？我都来翻云谷大半年了，也没见天气好转。这恐怕要令你失望了。你有所不知，这梵音谷啊，一年并没有四季之分。你的意思是梵音谷一直都是这样冷冷的？不错。怎么会这样啊？其实百余年前，梵音谷也有春华秋实、夏种冬藏，只是后来变了模样。为什么呀？这个就说来话长了。据说在两百年前，比翼鸟族有一位神官长，名叫沈夜。当年沈夜将春夏秋一剑斩入袖中，一起带走，引誓奇南神功，再未踏出半步。从此，梵音谷便只剩下冬季。哦，可是为什么沈夜要一剑斩下三季呢？据说是和阿兰惹有关。阿兰惹是谁啊？阿兰惹是比翼鸟族的二公主，相传她在世时很喜欢春夏秋三季，但她离世后，阿兰惹这三个字便被列为了合族禁语。沈夜将这三季带走，是提醒比翼鸟族，即便不能提阿兰惹的名字，也时刻不能将她忘记。为什么阿兰惹这个名字会成为禁语啊？哎呀，这个你就别管了。总而言之，千万别跟别人提起沈夜和阿兰惹。这可是比翼鸟族的禁忌。嗯，这阿兰惹如果喜欢的是冷冰冰的冬天就好了，这样留给梵音谷的日子起码不会这么难熬。刚刚才跟你说别提、啊。好，不提就不提。那你手上拿的罐子是什么？你一直拿着，给我看看。啊，啊这这个改日再谈。今日跟你聊了这么久，我还得去夫子那里。啊！你不看就不看了，记得改天给我讲沈夜和阿兰惹的故事。啊切！啊切！嗯，呀。
死我了！啊！去！啊！啊！去！啊！啊！他为何在？